Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VTV. Kính thưa quý vị, hàng năm vào những dịp xuân về thì người Việt chúng ta lại tưng bừng tổ chức các hội chợ Tết, trong đó có các chương trình văn nghệ thật là phong phú. Hiện diện ở đây với Thái Huyền ngày hôm nay là hai vị khách mời rất là quý. À, đó là cô Hoa hậu Miss Việt Nam Sân Diego 2016 cô Tham Minh Nguyễn và Á hậu 3 là cô Hiền Mai sẽ đến đây chia sẻ với chúng ta thêm về hội trợ Tết 2017 tại San Diego và đặc biệt nhất là chương trình Hoa hậu Miss Việt Nam San Diego năm 2017. À, và Thái Bình xin chào Tammy và chào Hiền. Chào chị và chào các vị khán giả của đài VNTV. Thì um, sau khi mà Um, bây giờ để Thái Huyền hỏi um, thêm Mì trước ha Thì sau khi mà Thái Mì uh, đăng quang um, ngôi uh, Hoa hậu Việt Nam tại Sango thì cái cảm giác uh, như thế nào? Uh, em Thái Mì thì cũng rất là rung Tại vì em cũng không có biết uh, kết quả sẽ ra thế nào Nhưng mà ba mẹ em từ quận Cam đã tới uh, coi với uh, anh của em và cousin của em thì em rất là vui để có ba mẹ được đó nhân dịp em thắng được hoa hậu này và với lại có em cũng có mấy người bạn cũng tới ủng hộ em thì em cũng rất là vui tại vì có sự ủng hộ của mấy đứa bạn và người nhà của em em càng vui hơn và giống như em em their presence uh -huh. giúp, giúp ủng hộ em và push me to you know, try hard until the end of the competition. Còn Hiền thì như thế nào? Um, cũng rung giống như Tammy hay sao? Dạ, yeah, uh -huh. em cũng... Uh, thì lúc đầu thì bắt đầu cuộc thi em cũng rung lắm tại em không có nghĩ là mình được make được to top 10 or top 5 nhưng mà... Uh -huh. nhưng mà... Nhưng mà uh, lúc mà em được... Uh, nhận được... Uh, giải thưởng. Giải thưởng thì em rất là vui và... và Um, cả năm nay thì em và với hoa hậu thêm mì với các hoa hậu khác uh, lúc nào cũng gặp nhau để để đi event với nhau rồi gặp những những người trong cộng đồng nên uh -huh. em cảm thấy mình rất là hãnh diện về giải thưởng đúng rồi và um, cái thú vị thì um, cô, qua cái lời chia sẻ của Tammy cũng như Hiền thì cho chúng ta thấy là um, ở hội trợ Tết thì chúng ta tìm thấy được um, tìm về giúp cho các em tìm về cội nguồn Việt Nam. Ngoài ra còn là cái dịp mà um, bạn bè gia đình của chúng ta họp lại với nhau và đi chơi xuân phải không? Ừ. Như vậy thì nói về chương trình um, Hoa hậu Việt Nam San Diego tổ chức năm 2017 này thì um, mà mấy em nghĩ cái phương châm chính của chương trình là như thế nào? Uh, what's the main reason of um, the pageant? Uh, I think Joining the pageant really is to motivate Vietnamese women, especially young women, to learn more about the Vietnamese community that they live in, as well as learn more about themselves and learn to be more confident in themselves and put them, themselves out on stage just to become a better version of themselves. I think through this process, they can learn a lot about themselves and just learn to be more comfortable in your own body and not be afraid of, to go out in public and showcase yourself and it's really about intelligence and beauty not just beauty um, not everyone has the same body type or mm -hmm. the same height or you know looks the same or has like perfectly straight hair like the typical mm -hmm. Vietnamese woman but they still come out and participate in it to you know just be a better version of themselves and Đúng rồi. Um, Thái Huyền cũng uh, đồng ý với lại uh, Tammy là cái chương trình này á, thì theo Thái Huyền um, đã từng xem thì Thái Huyền thấy là giúp đỡ cho um, các em thí sinh rất là nhiều um, nhất là các em tập dược rất là nhiều gặp gỡ nhau uh, và tập ứng xử um, trước uh, đám đông này kia và như vậy thì sau này khi mà các em um, lớn lên ra um, đi làm thì cũng sẽ giúp được cho các em rất là nhiều um, Còn về Hiền thì um, qua cái cuộc thi này thì Hiền có thể chia sẻ với lại um, các bạn thí sinh uh, mới này của chúng ta là nếu mà các các bạn muốn tham gia vào cuộc thi này thì các bạn phải làm sao? What are the requirements of the, the pageant? Um, to be able to participate in this pageant, you need to be uh, one eight Vietnamese and also uh, be 17 years old until 26 through 26 <laughs> years old. And the formal application process is already over, but um, there's also, but there's also a chance for you to join right now until the pageant starts on January 8, 28. Oh, 
Okay. So if you are interested, um, just go ahead and look up via SD or Miss Vietnam San Diego even and try to contact them and explain your situation to them if you still want to participate even though it's after the formal applications and if anything um, there's always a chance that you can still participate. À, như vậy thì um, um, theo hai em nói thì thế Huyền thấy là um, một phần tám um, các bạn có thể là người Việt Nam thì chúng ta là đã đủ uh, một phần requirement để mà chúng ta có thể uh, tham gia vào cái cuộc thi này um, có lẽ tại vì đây là uh, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho chắc chắn là chúng ta phải có một phần nào đó gốc người Việt Nam đúng không nhưng mà chắc các bạn cũng không có cần phải uh, nói rành rỗi tiếng Việt đúng không uh, as long as you like states and answer a question correctly and you be yourself on stage it doesn't matter if you can be fluent or not yeah. and because all of us I think most of us can't speak Vietnamese that well but you know it how far you get doesn't mm -hmm. depends on like how fluent you are as long as you convey your message and your feelings and be yourself on stage that's what matters như vậy thì rất là hay kính thưa quý vị um, chỉ có một phần tám của chúng ta là, là người Việt Nam mà chúng ta có thể tham gia um, và thấy huyền thấy là cái cuộc thi này á, um, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều um, thú vị uh, và vui nữa và các em tập dược với nhau thì coi như là sau này thấy huyền nghĩ là mấy em cũng là trở thành bạn thân đúng không um, như vậy thì là một người giống như thay mình nói là một người um, hoa hậu Á hậu là người đại diện cho trí huệ cũng như là um, sắc đẹp So intelligence and beauty Thì um, cái vai trò là một hoa hậu hay là một á hậu Thì đã thay đổi cái cuộc sống của Tammy Tammy trước đi ha, Tammy như thế nào? Thì um, xin uh, Tammy chia sẻ với khán giả à, Cuộc thi hoa hậu này uh, chỉ cho em là có một cách giống như presence của mình ở ngoài ở ngoài đường thì nó sẽ khác với giống như nói chuyện với bạn của mình mỗi người được phải có học giống như nói chuyện làm sao để nói chuyện với lại coi như my mood <cười> let's say well, us, I'm gonna speak in English but um, let's say it teaches you how to speak differently to different people if you're in public you need to remain composure and stay mm -hmm. calm and mm -hmm. you don't want to freak out, especially as a leader, um, if you are Miss Vietnam of San Diego, you want to stay calm and lead the rest of the court to, you know, stay calm and solve any problems and talk to the community, especially when you're talking to elders, you want to be able to speak calmly mm -hmm. and make sure they understand you and be respectful to them. And so when you're with your friends, that could you could be speaking differently, but that's okay because that's a private side. But As Miss Vietnam, you learn how to express yourself as a public figure. <cười> Còn đối với Hiền thì sao? Tại vì um, Thái Huyền thấy là um, trong cuộc thi thì mấy em cũng um, có múa rồi um, uh, thi catwalk này kia thì cái, cái đó đã giúp cho em như thế nào trong cái cuộc sống ở bên ngoài của em? Yeah. Um, besides dancing and also the catwalk, we, like Tammy said, we learn a lot of public speaking skills because we are forced to um, stand in front of, of our fellow contestant and then say our fellow speeches and practice on that, uh, practice that a lot. And then we also went to rehearsal also and then spoke mm -hmm. on the stage. And, also, and that, I think that helped us a lot when we win because we get to meet, like Demi said, a lot of people mm -hmm. and a lot of elders, a lot of people in the communities from all different ages. So that helps us to be more outgoing mm -hmm. and um, be confident in ourselves that we are winners and then that we represent the communities. Um, so for us, um, public speaking was very important when we were trying to practice. Right. Yeah. Như vậy thì um, cái chương trình Hoa hậu năm 2016 um, và chương trình Hoa hậu năm 2017 thì um, có những cái gì đặc biệt mấy em có thể chia sẻ với lại quý khán giả không? Tại vì như Thái Huyền thấy là um, nghe mấy em nói là có một cái project nào đó mà mẹ em um, đang thực hiện và muốn chia sẻ với lại quý khán giả. À, dạ đúng rồi chị. Năm, mỗi năm uh, mấy Á hậu và Hoa hậu đều coi như chụm đầu suy nghĩ một cái project với nhau để giống như cho um, give back to the community để giúp cộng đồng either Việt Nam or anyone in San Diego. So um, this year, our court decided that we wanted to fundraise to support children who are in foster homes or unfortunate 
uh, children in unfortunate events or who have family issues. So we chose to donate and raise money so that we can buy school supplies specifically to the S San Diego Center for Children um, because we all believe that education is extremely important and children who already face all these issues don't need to be bothered and should, shouldn't have to worry about you know, financial, to, financial statuses to get the <coughs> supplies that they need for school. And so this is um, a project for us, so we're trying to fundraise currently. And so if you do want to help us out, we have a link online that we are trying to um, raise money for. You can donate online. Or we are actually trying to launch a t-shirt where you can buy the t-shirt and the proceeds from purchasing that t-shirt will be additionally added to the fundraising. Um, we also are trying to um, have a restaurant participate with oh, us. Okay. So look out to see which restaurant we have on board with us and um, you can maybe go eat there and then help fundraise at the same time. So we are still contacting restaurants and people to look out for fundraisers. So if you just go on our Facebook page, if you look up Miss Vietnam's of San Diego, then you'll be able to look at all the details and more information on there. Okay. Vậy thì um, Hiền có thể chia sẻ thêm là um, như vậy thì từ đây tới cái ngày hội chợ Tết là chúng ta đã um, tới cái ngày deadline của cái, cái project này hay là sau đó thì vẫn có thể tiếp tục ví dụ như là có những người nào đó trong cộng đồng của chúng ta mà vẫn muốn tiếp tục để mà giúp đỡ cho cái chương trình của của mấy em. Um, we were supposed to finish our projects before um, the day of the pageant next year, so January 28th. So that's why we're trying to get all our fundraiser and then all our money so that we can buy the supplies and then send it to the San Diego um, Center for Children. Mm -hmm. um, but if you love children and you also want to help out with the communities you can also do it yourself mm -hmm. you know raise money like um, for us it wasn't that hard to do to waste raise like to start raising money but if you really help the community have the community in mind you can do it yourself too và kính thưa quý vị thì cái chương trình um, hoa hậu Miss Vietnam San Diego 2017 sẽ được tổ chức tại uh, hội trợ Tết um, năm 2017 và sẽ được um, tổ chức bởi um, hội vai nhà phải không? Yeah, đúng. đúng rồi. Và các em có thể chia sẻ với lại quý khán giả là hội trợ Tết này của chúng ta sẽ vào những cái tuần lễ nào và khi nào thì có thể um, um, khán giả có thể tới và um, xem cái chương trình hoa hậu Miss Việt Nam của mấy em. Dạ, yeah, hội trợ Tết um, chúng ngày cuối tuần của ngày 28 tây tháng 1. So nghĩa là cũng sắp tới rồi và cuộc thi hoa hậu là sẽ đúng về ngày bữa tối ngày thứ bảy. So, nếu như ai muốn tới coi ai sẽ làm hoa hậu của hai ngàn, 2017 thì tới coi ở hội trợ Tết ngày thứ bảy lúc khoảng um, chắc 6 giờ chiều mấy tụi em uh, current á hậu và hoa hậu sẽ cũng ở đó để ủng hộ mấy cô gái đang thi kế như vậy thì trong cái um, um, uh, chương trình năm tới này thì cái vai trò của mấy em là có phải là để hướng dẫn cho mấy mấy bạn thí sinh sau này hay không? Um, yeah, so we our duty is to really motivate them and encourage them. So currently they are having practices. We don't know exactly which day they are practicing. However, uh, the whole court, so the queen, so myself and the princesses will be participating or Um, attending one of the practices and we'll be kind of sharing our experiences personally with them as mm. well as helping them out with their walking, um, helping them with their dance and even public speaking. So we're just going to be there to give advice to the girls and so if you do want to, you know, mm -hmm. like get involved a little bit and you want to maybe meet us, feel free to ask um, Vaya about that information and maybe even join the pageant if you really are still interested. Cảm ơn uh, Tammy và Hiền rất là nhiều đã chia sẻ với lại quý khán giả về cái chương trình hội trợ Tết cũng như là chương trình uh, Hoa hậu Miss Việt Nam San Diego sắp tới. Và kính thưa quý vị thì theo Hiền rất là mong là các bạn trẻ um, hãy tham gia vào những cái chương trình um, như vậy để mà chúng ta có thể tìm lại cội nguồn Việt Nam học hỏi thêm rất là nhiều um, chẳng những học về um, nước Việt Nam của chúng ta 
mà ngoài ra còn có thể giúp đỡ cho um, các em sau này khi mà bươn chải trong cuộc sống của mình và trước khi mà dứt lời thì um, Thái Huyền um, cũng như các cô hoa hậu và á hậu của chương trình Miss Việt Nam Senegal 2016 um, sẽ có những lời chúc thật là tốt đẹp muốn gửi đến cho quý vị Xin kính chào quý vị, em tên là Tammy Nguyễn, hoa hậu 2016 Em tên là My và em là á hậu 2 Em tên là Hiền và em là á hậu 3 Em tên là Thiên Kiêu, em là á hậu 4 Come out to our third festival next year from the 27th to the 29th of January. We hope to see you there to support our new contestants. Chúc mừng Giáng sinh!